ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ കുറേ കാലമായി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കാരണം തിരക്കുകൾ കാരണം ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും അത് മലയാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാറിൻ്റെ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി പുതിയൊരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ആ ടെക്നോളജി വന്നിട്ട് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബേഡ് ഐ വ്യൂ എന്നാണ് പറയുക ബേഡ് ഐ വ്യൂ ക്യാമറ എന്നാണ് പറയുക അത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അതിലറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ ഇതിപ്പോൾ സിയാസ് വണ്ടിയാണ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറയുടെ കിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ കിറ്റ് ഇതിൽ ഇത് നമുക്കതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മെയിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇതതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നാല് ക്യാമറ വരും അതിൻ്റെ വയറിങ് വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇത്ര രണ്ട് യൂണിറ്റ് വരണം അത് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകും പിന്നെ റിമോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സൈഡ് മിററാണ് സൈഡ് മിററിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഇത് നേരെ താഴത്തേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ സൈഡ് മിറർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മിറർ റൈറ്റ് സൈഡ് മിറർ ഇതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മിറർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയർ ക്യാമറ അങ്ങനെ നാല് ക്യാമറയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്യാമറ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ചത് എന്നുള്ള പൊസിഷൻസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ക്യാമറ അലൈൻമെൻ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ അലൈൻമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ പൊസിഷൻ ആദ്യം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ആ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റും ആ ക്ലോത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ ക്ലോത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ക്യാമറയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്യാമറ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്യാമറ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ബാക്ക് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ നാല് ക്യാമറയുടെ വ്യൂസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ കിട്ടുന്നത് ഈ ക്യാമറയുടെ വ്യൂസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലെ നമ്മൾ ബമ്പറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബമ്പറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ബമ്പറിൻ്റെ കോണർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റിയർ ബമ്പറിൻ്റെ കോണറിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫ്രണ്ട
അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യണം ആ മെർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കാലിബ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കറക്റ്റായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എന്താണ് കാലിബ്രേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയോ ഈ കാലിബ്രേഷൻ സക്സസ് ആയിട്ട് ആവൂല അപ്പോൾ കാലിബ്രേഷൻ സക്സസ് ആയിട്ട് ആകാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ വീഡിയോയും അതായത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ നമ്മൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റിമോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഐക്കൺ കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള ഐക്കൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടോ അത് ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഈ ഓരോ വ്യൂ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഓരോ ഭാഗവും വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ചുറ്റുഭാഗവും നമുക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ആണ് ഇത് രണ്ടും സൈഡ് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ മാത്രമുള്ള വ്യൂ ആണ് നേരത്തെ സൈഡ് ക്യാമറയും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാത്രം വ്യൂ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്ക് ക്യാമ ഇത് ഇതും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് വ്യൂ കാണുന്നത് വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റും ഫ്രണ്ടും ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ വലുതായിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ ബാക്കിലെ വ്യൂ ആണ് ബാക്കിലെ വ്യൂ പ്ലസ് ലെഫ്റ്റ് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ സെപ്പറേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ക്യാ ലെഫ്റ്റ് ക്യാമറയും റൈറ്റ് ക്യാമറയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് റിയർ ക്യാമറയുടെ മാത്രം വ്യൂ ആണ് ഈ റിയർ ക്യാമറയുടെ വ്യൂവിൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈൻ കാണാം ഈ റെഡ് ലൈൻ വരെ നമുക്ക് വണ്ടി ചേർത്ത് നിർത്താം അതാണ് നമ്മുടെ ഡെഡ് ലൈൻ അപ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ എത്തുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചുമരാണ് കണ്ടില്ലേ ആ ചുമരൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നടക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലെ വ്യൂ ബാക്കിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പാണ് നമുക്ക് അതിലുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂവും ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണിത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ അതല്ലേ പിന്നെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെയും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത് ലെഫ്റ്റ് മാത്രമുള്ള വ്യൂ റൈറ്റ് മാത്രമുള്ള വ്യൂ പിന്നെ
ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ ആയിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് വ്യൂ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് വ്യൂ റിവേഴ്സ് വ്യൂവും രണ്ട് സൈഡിലെ വ്യൂവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണത് ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ട് സൈഡിലെ വ്യൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വ്യൂ ഇതിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വണ്ടിയുടെ ഓരോ ആംഗിൾ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കൺട്രോളിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഗിയറിൻ്റെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഏത് വ്യൂ വേണമെങ്കിലും ഇടാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ ഇത് ത്രീ ഡിയുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലാണ് ത്രീ ഡി പ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചുറ്റുമുള്ള ആ വ്യൂ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഗേറ്റാണ് ആ ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ കാലിബ്രേഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ വ്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ടയർ വ്യൂസ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ടയർ കാണാൻ കഴിയും കണ്ടോ ടയർ സ്റ്റീയറിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടയർ പോവാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീയറിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടയർ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ടയറിൻ്റെ ലെവൽ വരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ റോഡിൽ കൂടെ റണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലായ ത്രീ ഡി പ്രോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഡി വി ആർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് അടക്കമുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നാല് ക്യാമറയും ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് റിയർ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ക്യാമറയും റെക്കോർഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വണ്ടിയിലൊരു യു എസ് ബി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമ്മൾ യു എസ് ബി ഇതാണ് ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് വരും ഈ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യു എസ് ബി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വല്ല ആക്സിഡൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റയൊക്കെ ആ പെൻഡ്രൈവിനകത്ത് നമ്മൾ റെക്കോർഡറായിരിക്കും അതുമല്ല അത് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലൂപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡ
മറ്റേ ഇതാണ് മറ്റേ ടെക്നോളജിയാണ് കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷറി വണ്ടികൾക്കെല്ലാം മിക്കവാറും വണ്ടികൾക്ക് ഇത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബെൻസ് ബി എം ഡബ്ല്യു അതുപോലെ എം ജി ഹെക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഇൻബിൽഡ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിസാൻ കിക്സിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ നിസാൻ കിക്സ് പോലുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് വേർഷനുള്ള മോഡലായി വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ എൻഡ് ആണ് ത്രീ ഡി പ്രോ എന്നുള്ള മോഡല് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറഞ്ഞ മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടനെ തന്നെ വരാം അപ്പോൾ കാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർ അക്സറീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ടിൽ ദൻ ബൈ